Eh, muy buenas noches, yo me llamo Miguel Jesús Solimán, soy guionista norteamericano, eh, estudié cine a lo largo de mi carrera universitaria eh, en Nueva York. También he trabajado profesionalmente como guionista uh, a partir de lo que ya han sido siete años. Eh, fui ganador de la beca FACIUN en el 2019 y me invitaron a hablar sobre lo que es mi trabajo y me gustaría analizar lo que es la temática, la trama, eh, el concepto de la inevitabilidad sorprendente y también eh, la estructura y cómo se relaciona todo eh, por medio de un arte audiovisual como lo que es el cine y nos rinde el resultado emocional eh, que tenemos cuando vemos películas. Eh, tengo mis notas aquí en mi computadora, eh, perdona si... Durante el video quito la vista de la cámara para poder leer, pero es que no, no quise perderme ni tener mucho error. Domino el idioma de español muy bien, pero es mi segundo idioma. Inglés es el primero y, como les digo, para evitar tanto error, eh, tengo mis notitas. Eh, empezando con lo que es el concepto de la temática. La temática es el corazón y el pulso de una historia. Eh, es, es el empuje de la historia y de qué se trata la historia. Y ojo, no quiero que lo confundan con lo que es eh, la trama o el plot, como le decimos en inglés. La trama no consiste de qué se trata la historia, sino que de cómo sucede la historia. Es una distinción que la deben de ir marcando eh, temprano en sus carreras, que esto les va a afectar el pitch, les va a afectar eh, muchas cosas que a mí me afectaron eh, antes de saber esto. Eh, la trama es consecuente al tema e ilustra el arco del personaje y su viaje hacia la idea de una inevitabilidad sorprendente. Eh, y perdónenme con esa palabra que me trabó mucho. Inevitable lo puedo decir como nada, inevitabilidad es una pelea, es una lucha. Eh, pero, continuando, eh, la inevitabilidad sorprendente es la idea de que existirá un momento sorprendente, pero inevitable en el arco de un personaje. Es un momento que lleva la ventaja de hallarte desprevenido, pero que a la misma vez te hace pensar, por supuesto que iba a pasar esto. Es cada momento en la vida escénica de un personaje se dirige hacia este momento. Ahora, para hablar un poco de la estructura, eh, lo que es la temática, la trama, la estructura, esos conceptos van de, mano, van de la mano entre sí. Eh, no puedes tener una trama sin un tema y no puedes tener una estructura sin una trama. La estructura eh, es un viaje de resultados, ya sea que nazca de los deseos de los personajes seguidos por una serie de causas y efectos constantes o también puede ser una serie de coincidencias afortunadas o desafortunadas. Pero sea como lo decidas, en última instancia la historia se contará a través del trama, a través de la temática. Siempre y cuando se relaciona el tema, perdón, el trama con dicha temática. Eh, yo sé que eso es un poco confuso, entonces, en otras palabras, es, es saber economizar escenas, economizar tu página y no incluir cosas que no relacionan a la temática para tener un arco con más claridad. Eh, la estructura es muy importante de reconocer para saber en qué dirección se mueve tu historia. Pero reconocer la temática antes de la estructura te dará la ventaja de siempre escribir hacia tu meta temática dentro de la construcción de tus personajes y tus escenas. Para entender más allá eh, sobre la estructura y la idea de, 
de la inevitabilidad sorprendente. Les recomiendo leer eh, Poéticas de Aristotle. Eh, obviamente esta versión es escrita para guionistas, no es el texto original. Pero igual esta me sirvió muy bien, la mía está en inglés, pero pueden conseguir esa en español o pueden buscar el texto original, que en este punto imagino hasta, es hasta un texto gratis que lo pueden conseguir en la biblioteca. Obviamente es muy antiguo, se van a aburrir, pero leanlo, es muy importante. También les recomiendo los guiones de Robert Town, eh, son muy buenos. Eh, también les recomiendo buscar en YouTube eh, un video de Alex Denolaris Jr., eh, que... Creo que está por eh, el perfil de TEDx Broadway. Eh, el video de, habla sobre esta idea de lo que es inevitable y sorprendente a la misma vez. Y Alex Dendelines Jr. fue un profesor mío que en realidad le debo mucho. Me lo enseñó todo cuando estudié cine en Manhattan con él. Él fue el escritor de una obra eh, maestra del teatro, pienso yo, que se llama Still Life, así es que se escribe el nombre de él. Eh, también fue el gui uno de los cuatro guionistas de Birdman y ganó el Oscar por esta película, que es muy preciosa. Eh, y bueno, siguiendo, eh, para mostrarles ejemplo de lo que hemos hablado, esto, esta idea del trama, la estructura, eh, el, la temática y lo que es la, el concepto de la inevitabilidad sorprendente, eh, miremos a la primera película de Rocky. La verdadera misión de Rocky fue no ser visto como un vagabundo más en el vecindario. Es lo único que él quería. Es más, esas son hasta las palabras literales que le habla a Adrian en la película. I don't want to be just another bum in the neighborhood. Uh, analizando temáticamente esta película, con, es, con eso en mente, eh, Rocky se trata de no necesitar ser un dios ni un campeón del mundo o ser de un lugar en alto para tener la oportunidad de vivir una vida decente y vivir con un hombre respetado. Eh, la película es el epítome de, de una historia de un desválido que nos muestra que no se necesita ser como Jesucristo para ser bueno y que el pasado de uno ni de dónde viene lo define. Irónicamente, Analizando la estructura con esta temática en mente, la primera imagen de la película en total, la primera que sale en la oscuridad cuando se ve el comienzo de la película, es una imagen de Jesús, de Jesucristo en un arco que está sobre el ring de boxeo donde estás viendo la primera pelea de Rocky contra Spider Rico. Eh, ahora, para hablar sobre la inevitabilidad sorprendente, el duro del mafioso local, que es Rocky, resulta ser un boxeador más que decente, pero callejero. Y a él se le presenta la oportunidad de ganar el título mundial de peso pesado contra el mejor boxeador del mundo, que en la película es Apollo Creed. Ahora él pierde. Es un momento que sorprende y a la misma vez es inevitable. Porque... Uno quiere creer que Rocky va a triunfar, que va a ganar la pelea y que va a cambiar su vida por completo. Pero eso está en, en, en el músculo, en la fuerza con cual se escribió ese guión con tanta claridad, dando, dándole toda la fe que él siente en él mismo a la audiencia que lo está viendo. Y va por el mismo camino eh, y en sus pasos, viéndolo como cómo él se sacrifica para llegar a lo que él quiere. Pero al fin y al cabo, tú lo ves derribado, aunque se recupere durante 15 asaltos increíbles durante el partido, de, en, durante la pelea, perdón. Eh, incluso puedes eh, escuchar hasta a Pablo decirle al final de la pelea que, que no habrá revancha, eh, ilustrando que él mismo ha reconocido en Rocky que él ha ido más allá de lo posible para, pe para pelear con él, con todo lo que él tiene. Eh, sin embargo, es un momento inevitable porque Rocky se enfrenta con el mejor boxeador del mundo eh, y lo hace sin estar completamente preparado. Tú lo ves entrenar, 
pero a la misma vez lo ves con muchas dudas. En muchos momentos la película está, quiere rendirse, quiere tirar la pelea, no, no quiere ir a, a, al local a ver dónde está el ring. Eh, está lleno de mucho miedo y muchas dudas. Eh, perdón, he perdido mi lugar aquí. A ver, a ver, a ver. Eh, sí, eh, a Apollo le saca la vida a golpes eh, durante la pelea, pero lo que él no se esperaba es que Rocky también le diera la misma pelea en retorno. Eh, lo que más nos atrae de esta historia es que Rocky continúa peleando durante tanto tiempo eh, que comienza hasta asustar a Apollo en el ring porque él mismo se va, a dar, se va dando cuenta que, que Rocky está tomando la pelea muy en serio, que para él significa algo más que, que el título. Eh, para Apollo la pelea siempre fue una forma de ganarse el público y él pensó que iba a ser un paseo en el parque, eh, pe tener que pelear con un vagabundo de Filadelfia, pero es ese mismo, es ese pensamiento exacto lo que Rocky está tratando de borrar eh, en los pensamientos de los demás y eso es lo que le da la ventaja a él durante esa pelea que Apollo no lo ve diferente a los demás. Es un vagabundo de la calle para él, para ellos. Eh, él se gana el respeto de Apollo, eh, haciéndolo pelear de verdad y con todo lo que él tiene en las últimas rondas del partido. Pero también se gana el amor y el respeto de Adrian, que es otra pelea que él, que, digamos, pelea que él está enfrentándose durante este momento en su vida. Eh, la ciudad también e incluso hasta sus empleadores mafiosos que quizás hasta ellos en un momento pensaban que él solo servía para eso es un ganador al final de la película pero es por el objetivo temático que le plantean los guionistas al personaje a lo largo de la estructura que es que, eh, que él no quiere ser vagabundo no quiere ser otro más entonces uno llega a esa final como una, una audiencia y se convierte en una experiencia muy emocional porque llegas a entender que él sigue siendo ganador aunque pierda la pelea porque él gana lo que temáticamente él quería hacer, que simplemente era ser respetado más allá de lo que todo el mundo piensa de él. Es una historia hermosa y tiene tanta claridad en su estructura que realmente fue por eso que, que ganó muchos premios la película. Porque no solamente tuvo su estructura, su dirección eh, en mente con mucha claridad, pero lo hizo de una manera que tú podías relacionarte con el personaje. Porque por más diferente que sea de ti, eh, todo el mundo pasa por eso en la vida. De ser juzgado o, o tener eh, una falta de respeto por... Por X, por X o, o otro motivo, ¿me entienden? Eh, ahora quiero también ver la importancia de, de las configuraciones eh, en términos de, de la temática y las imágenes. Eh, ahora que hemos analizado la temática, la estructura, la ine inevitabilidad sorprendente, eh, podemos ver eh, cuán importante es eh, como medio audiovisual de narración que es el cine, eh, las imágenes y cómo trabajan en conjunto con estos conceptos para dar el resultado emocional que, que es precisamente lo que estaba hablando ahí al final. Eh, la, la imagen que abre la película, como les he dicho, es una, una super religiosa de Jesucristo. Uh, mientras que la toma que cierra la película es una de, de Rocky ensangretado hasta decir basta, eh, abrazándose con Adrian. Ahora, en el contexto del viaje que seguimos con, a, a Rocky durante la película, durante esa estructura eh, escrita y cinemática, llegamos a entender... Y a comprender que él no estaba en un viaje para convertirse, digamos, en un, en, en un Jesucristo. Eh, que él no fue bendecido por un milagro eh, de otro mundo y ganó el título. No pasa. Eh, pero que simplemente él, él mantuvo su fe 
en la imagen que él quería para él mismo. Que metafóricamente es como la imagen que nosotros tenemos de Jesús. Él tuvo mucha fe en lo que él quiso como un resultado para su vida. Y al tenerle tanta fe a eso, lo logra. Aunque pierda la pelea. Eh, pero no he perdido mi lugar otra vez. Eh, la película es muy, muy preciosa para mí, muy personal. Eh, el tema y las imágenes son... Ah, ok, este punto es muy, muy grave. Para mí, para que ustedes lo tomen en serio, el tema, digamos, la temática y las imágenes son nuestras herramientas más poderosas como narradores cuando se trata de respuestas emocionales a nuestro trabajo. Que es decir, el producto final, obviamente, el guión o la película. Es nuestra herramienta más poderosa. Nunca se olviden de eso. Si tú puedes comenzar una película con una imagen y tener una temática y una estructura tan clara que durante todo ese tiempo que van recorriendo la historia y llegar al final te hace recordar el primer momento en que inició la película, es ganarte todos los premios. Es lo que hizo Call Me By Your Name, es lo que hizo Parasite, lo que hizo Rocky, lo que hizo El Exorcista, eh, The Silence of the Lambs. Todas las mejores películas que tú adoras, que tú te recuerdas, te garantizo que tú te acuerdas cómo comienzan las películas sin tener que ponerlas de nuevo en el tele. Tú te vas a acordar. Eh, Harry Potter comienza en una calle oscura con las luces de la calle y un viejito caminando, eh, recogiendo todas las luces adentro de lo que es, parece una pluma, qué sé yo. Y cuando termina, después de ocho películas o siete, no me acuerdo cuántas fueron, cuando, él, cuando Harry por fin se vuelve a encontrar con Dumbledore en el más allá, te das cuenta que él está en un mundo que está lleno de, de esa misma luz. Que no es una luz blanca, eh, no es una luz amarilla, ni es blanca, es grande. Y fue la colección de tantas cosas buenas que ese señor hizo durante su relación, viendo a este niño crecer. Y cuando llega el punto en que la vida de él ha cambiado de peor o, o, o por lo bueno, él llega a la misma conclusión y te recuerdas del primer momento en que él conoce a Harry como como un infante eh, y es precioso saber eso eh, también en estos últimos minutos ya me voy despidiendo eh, también les recomiendo ya la mencioné pero no hace falta de nuevo el exorcista para mí también Scream la original si, si pueden conseguir esta película mírensela pero si pueden conseguir el guión hasta mejor es un guión que toma mucho en serio lo que son las reglas de no solamente eh, escribir cine, pero también escribir específicamente el terror y a la misma vez se burla de, de esas reglas, de ese mundo, de sí mismo, de su seriedad eh, y hasta a otro nivel a veces hasta se ríe de su propio chiste. Es un guión increíble. Kevin Williamson es un monstruo. Es un caballo de realmente de lo, del mundo de los guionistas. Para los que les gustan la, lo que es el romance, la comedia, Serendipity para mí es una de las películas eh, chiquititas, muy simples de los noventas, que tiene su estructura con mucha claridad y te lleva por toda la temática de una manera que por un guante, por un billete de cinco dólares, por, por un libro de, de Gabriel García Márquez, te rompe el corazón y estás esperando que estas dos personas se, se vuelvan a conocer de una manera u otra. Es otra con muchos buenos ejemplos de lo que es la coincidencia fortunada o desafortunada que mencioné antes. También pueden ver películas de Tarantino. Tarantino está lleno de lo que es eh, la coincidencia. Pulp Fiction es una. Cuando Marcel Wall está cruzando la calle y Butch eh, lo ve en el carro y él está cantando, está eh, distraído y de repente los dos se ven y es el momento de oh, holy shit. Eh, también está All About My Mother, todo sobre mi madre de Pedrito, es uno de mis favoritos. Tengo otro aquí de él que para mí es una biblia 
Mujeres al borde de, de un ataque de nervios Otra comedia Si no le gusta el drama tan pesadito O el melodrama eh, Esta es como una, una black comedy ¿no? Es una comedia oscura eh, Esta te enseña mucho de lo que es el, el diálogo Cómo crear un personaje Y seguir aumentando eh, Características eh, Sorprendientes Tan solo con lo que se dicen del uno al otro. Increíble guión. Eh, Phenomenon, una película preciosa. Es más, no les voy a decir nada sobre esta película. Simplemente consíganla, mírenla. Es una de mis favoritas. Me acuerdo mucho de mi viejo, me acuerdo mucho de mi viejo viendo esa película. Eh, Flight. Eh, esta es una película muy preciosa. Eh, fue criticada un poquito. Eh, yo creo que muy con mucho peso porque no se merecía tanta crítica es una película linda pienso que es una de las mejores actuaciones de Denzel me encanta esta película eh, pero ojo mucha atención con esta película de cómo comienza hasta el momento en que él está en el no es una corte pero está como un resumen de un accidente que ha ocurrido en la película y por primera vez en toda la película él empieza a a confesar cosas que él había omitido anteriormente. Eh, Knives Out es otra película preciosa, eh, es más moderna, es de Rian Johnson. Esta es una película muy divertida, pero que a lo largo de que a partir de tener la estructura muy clara y saber a dónde quiere ir, también juega mucho con lo que es la coincidencia y también se burla un poco de lo que es la coincidencia clásica de películas como esta, que serían thrillers, mysteries, eh, de policías persiguiendo a los malos. Eh, se, se toma muy en serio y a la misma vez eh, es muy divertida, con, sabiendo qué es como una película, una historia, de qué género eh, pertenece. Y claro, la clásica eh, Silence of the Lambs. Esta película es increíble. Eh, para regresar a esta idea de lo que es eh, la inevitabilidad sorprendente y también eh, estructura. Cuando comienza esta película de Silence of the Lambs, eh, vas conociendo a la... Ni es agente de FBI, es, eh, es una muchacha que la están entrenando para entrar al FBI. Clarice Starling, ella va corriendo por, por un campo y luego... Eh, te das cuenta que ella no solamente está literalmente corriendo pero metafóricamente está corriendo de un trama de una memoria que ella no ha, no ha, enf ha, ha enfrentado todavía en su vida pero ahora se encuentra en un mundo muy traumático y ella sabe que tiene que superar lo que ella tiene en sí mismo antes de poder, poder ayudarle a, a los demás en este mundo o el mundo literal y metafóricamente la va a comer porque uh, se hace amigos con, con un doctor eh, caníbal que literalmente la puede comer eh, y de eso sale el momento sorprendente y inevitable eh, sorprendente porque ella se descubre ella misma por medio de un, un asesino maniático que le gusta comerse a la gente eh, que es alguien que representa a las personas que ella quiere perseguir y a la misma vez es inevitable ella tiene que crecer como les he dicho eh, tiene que crecer de su trauma antes de entrar a este mundo que igual es dramático y más pesado eh, o si no ella se va a rendir y le va a ir muy muy mal es una película increíble que comienza con ella corriendo y termina con ella con los pies firmemente en el suelo, mientras que el que empieza a correr es el doctor, eh, que es un asesino, como les he dicho. Eh, entonces se ve el cambio total, el 180 degree, como se le dice en el inglés, el cambio total de, en la vida de ella antes de convertirse en uno de los agentes mejores del mundo. Eh, ese es todo mi tiempo. Les agradezco mucho poder estar con ustedes en esta noche. Eh, ojalá les sirva los que, las cosas que les he compartido a mí me han servido mucho en mi carrera eh, 
que ha sido una carrera muy corta, eh, sigue creciendo. Para mis ganadores de Fase Uni les felicito, eh, sigan adelante. A los que intentaron y no ganaron, eh, sigan hasta más. Y a los que tenían sus dudas o los que... A, a todos los cineastas que no pu pudieron hacer sus películas, fuera por pandemia o por economía o cualquier situación, eh, sigan escribiendo. No lo duden, no es un sueño lejano. Le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. Es, puede ser tu momento eh, sorprendente e inevitable. Ojalá se encuentren bien. Eh, mucha salud a ustedes. Y un abrazo. Muchas gracias. Yo soy Miguel Jesús Solimán, despidiéndome.